你真的在这儿啊？哥哥怕你找不着我，担惊受怕。哦，对了，他们都在找你，你赶紧走。上官秋月，你可让老夫好找。小春花把人引来，是想杀我吗？在你心里，每个人都想害你。你既然信不过我，就不应该把藏身之地告诉我。哥哥没有不信你，但是因为你太笨了，让哥哥很失望。春花姑娘真的去见了上官秋月，对，春花姑娘今天一大早便热情的邀请了二位姑娘出门，他们觉得奇怪，便知会了我一声，于是我便跟着二位姑娘一同前往，在酒楼附近待了一会儿，便看见春花姑娘一个人前往树林了。上官秋月。我这些日子不眠不休，就是为了找你。皇天不负有心人呐，快告诉我，真的长生果在哪儿？一开口就是长生果，冷掌门也太直接了吧！哼，长生果必须归为武林正道所有，我当然要问出他的下落。冷掌门，你慌张的时候就破绽百出，你当初跟风千卫抢长生果的时候。也是这个模样吗？你在胡说些什么？你和风千卫都想要长生果，说起来也算是公平竞争，但你偏偏要走捷径，答应了石先生在拍卖会上助他一臂之力，从他手里拿到蒲公英之毒，然后就害死了你最大的竞争对手风千卫。胡言乱语！说我胡言乱语的那些人，最后都证实了，我说的每一句话都是真的。冷眼，你把封千卫弃尸荒野的时候，是真的不知道这蒲公英之毒有多厉害吗？哼！上官秋月，封千卫的尸体明明躺在棺材里，你竟然说是我把他弃尸荒野！哼！你的谎言实在是一戳就破。看来冷掌门不知道，那口棺材是我送的。你，石先生原本只是想用那口棺材惩罚你，但没想到你心狠手辣，将秦流峰一行人引去密室，想要除掉他们。可是那里还有你的亲生女儿。冷影，你着急除去傅楼。不就是因为察觉到，他也知道了这一切吗？傅楼放了你一马，你就觉得自己可以高枕无忧了。冷影，被你害死的傅楼、游思和风千卫，这时候都在看着你呢。阴差阳错，萧白打开了密室，你没有受到什么惩罚，反而是让这蒲公英之毒引到了风采采身上。不是我，不是我！啊！可笑！冷影，去和被你害死的人解释吧。放开冷掌门！<笑>